Scopriamo le affascinanti origini del ritratto nell'arte umana con i teschi di Gerico, le prime testimonianze scultoree che risalgono tra il 10.000 e il 9.000 a.C. Queste opere antiche non solo rappresentano un primo tentativo di catturare l'essenza di una persona dopo la morte, ma svolgono anche un ruolo magico e sacrale, offrendo uno sguardo unico sulle pratiche funerarie e sulle credenze spirituali delle antiche civiltà. I teschi di Gerico non sono semplici resti umani, sono capolavori scultorei modellati direttamente sui crani dei defunti. Queste sculture sono tra le prime forme di ritratto nella storia dell'umanità che mirano a ricreare le fattezze del viso della persona scomparsa. Gli artisti di quel tempo utilizzavano materiali come conchiglie per gli occhi, dipingevano i capelli e aggiungevano altri dettagli distintivi come i baffi per conferire al teschio un aspetto il più possibile realistico e vicino all'aspetto che il defunto aveva in vita. Questi teschi decorati non erano solo tributi ai defunti, ma avevano anche una funzione sacrale e magica, probabilmente utilizzati in rituali o come custodi della memoria dei loro antenati all'interno della comunità. La loro esistenza indica una comprensione sofisticata della morte e del ricordo, elementi centrali nella vita delle prime società umane. È plausibile affermare che i teschi di Gerico abbiano posto le basi per lo sviluppo della scultura in gesso e altre forme d'arte figurativa nel Medio Oriente Antico. Con la loro ricca ornamentazione e il loro significato profondo, questi teschi rappresentano non solo un'evoluzione artistica significativa, ma anche un importante passo avanti nella rappresentazione umana. In conclusione, i teschi di Gerico non sono solo antichi manufatti archeologici, ma vere e proprie opere d'arte che offrono preziose intuizioni sulle origini del ritratto e sul ruolo dell'arte nelle pratiche spirituali e culturali delle prime civiltà. Queste sculture continuano ad affascinare storici, archeologi e amanti dell'arte per la loro bellezza e il loro significato storico profondo. Si può dire quindi che qui comincia la tradizione del ritratto, che non si è mai interrotta nel tempo e che dura ancora oggi. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.